മക്കളെ ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതില് ഫുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അത് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസും ഒക്കെ ഫാറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മള് ഇനി നാലാമത്തതായ വിറ്റാമിൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ എക്സാമിൻ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു അവർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് ഫ്രം എ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് ദ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് കൗൺസിൽ റെക്കമെൻഡ്സ് ദാറ്റ് ആൻഡ് അഡൽറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഷുഡ് കൺസ്യൂം ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് പെർ ഡേ ബട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ആവറേജ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം വെജിറ്റബിൾ ഇസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ഡയറ്റ് ജനറലി ഇൻ കേരള ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂംസ് ആൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വെജിറ്റബിൾസ് പെർ ഡേ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഗവേഷണ കൗൺസിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ദിവസവും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഗ്രാം പച്ചക്കറികൾ ഭക്ഷിക്കണമെന്നതാണ് എന്നാൽ എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ശരാശരി നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം പച്ചക്കറികൾ മാത്രമേ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ഒരാൾ ശരാശരി അൻപത് ഗ്രാം പച്ചക്കറികൾ ആണ് ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ട ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് വെജിറ്റബിൾ അല്ലെ പെർ ഡേ ഉം പക്ഷെ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം വെജിറ്റബിൾ ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കേരളത്തിലാണെങ്കിലോ അൻപത് ഗ്രാം വെജിറ്റബിൾ എന്താ ഒരു ദിവസം എന്താകുന്നുള്ളൂ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരാൾ ശരീരശരി അൻപത് ഗ്രാം പച്ചക്കറിയാണ് ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ നോക്കൂ നെയ് ദ വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ദാറ്റ് യു ടേക്ക് എ ഡേ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എന്തെല്ലാം പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡു യു ടേക്ക് ദം ഒരു ദിവസം ഏകദേശം എത്ര അളവിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സയൻസ് ബുക്കിൽ എഴുതുക വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഹാവിങ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കേണ്ടതിന് ആ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഉം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കേണ്ടത് പ്രാധാന്യം എന്താന്ന് അല്ലെ ഹെൽത്ത് എന്താണ് ആരോഗ്യം വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽ മിനറൽസ് ആർ ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻഇവിറ്റബിൾ ഫോർ പ്രോപ്പർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ദ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദ ആർ റിക്വയർഡ് ഓൺലി ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് മിൽക്ക് എഗ് എക്സെട്രാ ആർ ദോ ആർ ദ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് ഹൗസസ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് എന്താണ് ശരിയായ ആരോഗ്യത്തിനും സുഗമമായ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ആഹാര ഘടകങ്ങളാണ് വിറ്റാമിനുകളും മിനറൽസും ഇവ കുറഞ്ഞ അളവിലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെ വിറ്റാമിൻസും എന്താണ് മിനറൽസും ഒക്കെ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ അളവിലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളൂ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പാൽ മുട്ട ഇലക്കറികൾ തുടങ്ങിയവ എന്താക്കുക വിറ്റാമിനുകളുടെയും മിനറൽസിന്റെയും കലവറയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരിയായ ആരോഗ്യത്തിനും നല്ല സുഖമായ ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എന്താണ് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു ആഹാരമാണ് എന്ത് വിറ്റാമിനും എന്താ മിനറൽസും അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താണ് ഇവ കുറഞ്ഞ അളവിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളെന്താണ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പാൽ മുട്ട ഇലക്കറികൾ തുടങ്ങിയ വിറ്റാമിനുകളും ധാതു എന്താ മിനറൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഇതാണ് അല്ലെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുക ഓക്കെ There are many kinds of vitamins examine the illustration. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ നമുക്ക് വിറ്റാമിനുകൾ പല തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ ഈ ചിത്രീകരണം ഒന്ന് നോക്കിയേ എന്താണ് സോലിബിൾ ഇൻ ഫാറ്റും സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടറും അല്ലെ എന്താണ് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവയും ഉണ്ട് എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സോലിബിൾ ഇൻ ഫാറ്റ് ഫാറ്റിൽ എന്താണ് ഫാറ്റിൽ ലയിക്കുന്ന ഏതാണ് എ ഡി ഇ അല്ലെ അല്ലെ വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ ഡി വിറ്റാമിൻ ഇ ആണ് എന്ത് സോലിബിൾ ഇൻ ഫാറ്റ് ഓക്കെ ഇനി സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാ ആ എ ഡി ഇ കെ യു ഉണ്ട് കേട്ടോ സോറി സോറി വാലിബിൾ സോലിബിൾ ഇൻ ഫാറ്റ് ഫാറ്റിൽ ലയിക്കുന്നത് എ ഡി ഇ കെ ഓക്കെ അഡക്ക് എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഫാറ്റിന്റെ അഡക്ക് കേട്ടോ എ ഡി ഇ കെ വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ ഡി വിറ്റാമിൻ ഇ വിറ്റാമിൻ കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഫാറ്റിൽ ലയിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഏതാണ് വിറ്റാമിൻ
സൂര്യപ്രകാശവും കൊള്ളണമല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ബോൺ ആൻഡ് ടീത്ത് ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് എന്താണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യം കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ എന്താണ് അബ്സോർബേഷൻ അല്ലെ അതൊക്കെയാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി ഉള്ളത് ആഗ്രഹം ഇനി എന്താണ് വിറ്റാമിൻ ഇ ഉള്ളത് ഈ വിറ്റാമിൻ ഇയില് എവിടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം എന്താണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് അല്ലേ സസ്യ എണ്ണകളിൽ നിന്നാണ് വിറ്റാമിൻ ഇ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഹെൽത്ത് ഓഫ് നെർവ്സ് ആൻഡ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്താണ് ഈ നമ്മളെ നെർവിന് ടുകളുടെയും ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെയും ആരോഗ്യം അല്ലെ നമുക്ക് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ നാടുകളുടെ ഒക്കെ ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ ഇ നമുക്ക് വേണം അല്ലെ അത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് എന്നാണ് കിട്ടുക ഇനി വിറ്റാമിൻ കെ കിട്ടുന്ന എവിടുന്നാ നോക്കാം നമുക്ക് ഏഹ് അതൊക്കെ എന്താണ് ഫാറ്റിൽ സോലിബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഉം വിറ്റാമിൻ കെ കിട്ടുന്നത് കേബേജും അമാരന്തസ് എന്നും കോളിഫ്ലവറിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ കാബേജിൽ നിന്നും ചീരയിൽ നിന്നും കോളിഫ്ലവർ നിന്നാണ് നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ കെ കിട്ടുന്നത് ഉം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നത് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ക്ലോട്ടിംഗ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ വൗണ്ട്സ് എന്താണ് നമുക്ക് മുറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് രക്തം കട്ട പിടിക്കാനല്ലേ അതിന് സഹായിക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ കെ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളെ കൈ മുറിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ അതുണ്ടാകുന്ന എന്താ കാരണം ഏതാണ് വിറ്റാമിൻ കെ നോണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താ മുറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം സോലിബിൾ ഇൻ ഫാറ്റ് ആണ് അടക്ക് വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ ഡി വിറ്റാമിൻ ഇ വിറ്റാമിൻ കെ ഓക്കെ ഇനി സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആയുള്ള വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ബിയും സിയും നമുക്ക് നോക്കാം സി എന്താന്ന് നോക്കാം വിറ്റാമിൻ സി എവിടുന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഗൂസ്ബെറി മുരിങ്ങ ലീവ്സ് പപ്പായ എവിടുന്നൊക്കെയാണ് വിറ്റാമിൻ സി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പഴങ്ങൾ നെല്ലിക്ക മുരിങ്ങയില പപ്പായ എന്നൊക്കെയാണ് വിറ്റാമിൻ സി കിട്ടുന്നത് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ സ്കിൻ ടീത്ത് ഗം ഹാൻഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്താണ് തൊക്ക് പല്ല് മോണ രക്തകോശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ വിറ്റാമിൻ സി വേണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ ബി എവിടുന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ എന്താണ് ബ്രാൻ ഓഫ് സിറിയൽസ് എഗ് മിൽക്ക് ടാരോ ലീവ്സ് എവിടുന്നാണ് ധാന്യങ്ങളുടെ തവിട് മുട്ട പാൽ ചെമ്പില അല്ലെ ഏഹ് ഇതെന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ ബി കിട്ടുന്നത് നമ്മളെ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബോഡി എങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ബോഡി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് സ്കിൻ എന്താണ് ധാന്യങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ശരീരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണ തൊക്കിന്റെ ആരോഗ്യം അല്ലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണ തൊക്കിന്റെ ഒക്കെ ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് വിറ്റാമിൻ ബി വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചാലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണുള്ളത് എല്ലാം നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കണം അതുപോലെ സോലിബിൾ ഇൻ ഫാറ്റ് അടക്കാണ് സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ബി സി അല്ലെ അടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ ഡി വിറ്റാമിൻ ഇ വിറ്റാമിൻ കെ ഓക്കെ സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടറോ ബി സി വിറ്റാമിൻ ബിയും വിറ്റാമിൻ സിയും ഓക്കെ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ പഠിച്ച് വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഉം നോക്ക് വാട്ട് ആർ ദ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ എയുടെ കുറവ് ഏതെല്ലാം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും വിറ്റാമിൻ എന്റെ കുറവ് എന്തൊക്കെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ കണ്ണിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്താ നോക്ക് വിറ്റാമിൻ എന്റെ ഇത് എന്താണ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഐ സ്കിൻ ഹെയർ എക്സെട്രാ കണ്ണിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും സ്കിന്നിനും മുടിക്കും ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കൂല അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഉം ഇനി അടുത്ത് വാട്ട് ആർ ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഡയറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ സഫറിംഗ് ഫ്രം ഇൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഗംസ് മോണയ്ക്ക് ആരോഗ്യക്കുറവുള്ള ഒരാൾ ഏതെല്ലാം ഇനങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തണം മോണയ്ക്ക് ഇതുള്ളത് അല്ലെ ഹെൽത്ത് ഓഫ് എന്താണ് ഗംസ് ഏതാണ് ഇതാ ഇവിടെ വിറ്റാമിൻ സി അല്ലെ ഫ്രൂട്ടും ഗൂസ്ബെറിയും മുരിങ്ങ ലീവ്സും പപ്പായ ഒക്കെ കൂട്ടണം അല്ലെ എന്നാലേ എന്താ ഉള്ളൂ അയാള്
നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ സയൻസ് ബുക്കിൽ എഴുതുക ഓക്കെ ഐ വാഷ് ദ വെജിറ്റബിൾസ് ത്രോ ആഫ്റ്റർ ഷോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ദ വാട്ടർ എന്താണ് പച്ചക്കറികൾ മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നന്നായി കഴുകി വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാറുണ്ട് അത് നല്ലതാണോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏഹ് പച്ചക്കറികൾ നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് എന്താക്കേണ്ടത് മുറിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് പച്ചക്കറികൾ മുറിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കഴുകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് പച്ചക്കറികൾ കഴുകിയതിന് ശേഷം എന്താക്കാൻ മുറിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചു നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് പച്ചക്കറികൾ കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് മുറിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ അതല്ല മുറിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കഴുകുന്നത് ഉള്ളത് അല്ലെ മുറിച്ചതിന് കഴുകിയ ശേഷം കഴുകാൻ പാടില്ല അതിന്റെ മുന്നേ നന്നായി കഴുകിയിട്ടേ മുറിക്കുക അതിന്റെ ഉള്ള എന്താണ് കുറെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലെ ബാക്ടീരിയയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലെ അപ്പൊ നന്നായി കഴുകുക കഴുകിയതിന് ശേഷം എന്താക്ക കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മള് വെജിറ്റബിൾസ് മുറിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇഫ് നോട്ട് കെപ്റ്റ് കവേഡ് എന്താണ് അടച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ വെൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആർ കുക്ക്ഡ് ദ വിറ്റാമിൻ സി ഇൻ ദം ഡിസോൾ ഇൻ സ്റ്റീം ഇറ്റ് ഗോസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വെസൽസ് ഇൻ ദ സ്റ്റീം So, it is better to cover the vessel while cooking them. എന്താണ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വേവിക്കുമ്പോൾ അവയിലെ വിറ്റാമിൻ സി നീരാവിയിൽ ലയിക്കുന്നു ഇത് നീരാവിയോടൊപ്പം എളുപ്പം പുറത്തു പോകുന്നു അതിനാൽ അടച്ചു വേവിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെ ഈ വിറ്റാമിൻസ് പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളൊക്കെ വേവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അടച്ചു വെച്ചാണ് വേവിക്കേണ്ടത് ഹാവ് യു പേഡ് അറ്റൻഷൻ ടു ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് ഹൗസ് വൈഫ് ആ വീട്ടമ്മ പറഞ്ഞേ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ പച്ചക്കറികൾ മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴുകുന്നതാണോ മുറിച്ച ശേഷം കഴുകുന്നതാണോ നല്ലത് Do you think it is advisable to wash vegetables after chopping them? Why? 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 അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് മിനറൽസ് ആണ് അത് ടീച്ചർ അടുത്ത ഭാഗത്ത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്